പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞ് എൻ സി ഡി കൊള്ളയുമായി മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് വീണ്ടും രംഗത്ത് മുത്തൂറ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് ഇവർക്ക് പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കുവോ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കുന്നതാണ് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിനെ വിശ്വസിച്ച് പണം നിക്ഷേപിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് പേർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും മുതലും പലിശയും തിരികെ കിട്ടാതെ ഇവരുടെ വിവിധ ഓഫീസുകളിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും കോടതികളിലും കയറി ഇറങ്ങി കണ്ണീരും കൈയുമായി നടക്കുമ്പോൾ എൻ സി ഡി എന്ന അടുത്ത പണം പിടുങ്ങൽ പദ്ധതിയുമായി മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് വീണ്ടും രംഗത്ത് മാർച്ച് മൂന്ന് വരെ സ്വീകരിക്കും എന്ന് കാണിച്ച് കോടികളുടെ പരസ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇവർ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോടികളുടെ പരസ്യം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ഇവരുടെ തട്ടിപ്പ് മൂടിവെക്കുകയാണ് കോടികളുടെ പരസ്യം കിട്ടുന്നതിനാൽ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ മാധ്യമങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നു ഈ എൻ സി ഡി ഇറക്കുന്നതിന് പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കാനായി മുത്തൂറ്റിൻ്റെ പി ആർ ഏജൻസികൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി നൽകിയ മാധ്യമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആ വാർത്തകൾ കാണുക ഇതാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ സി ഡി സ്വീകരിക്കുന്നതായി കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരസ്യം എട്ട് ദശാംശം ആറ് പൂജ്യം ശതമാനം പലിശയാണ് ഇവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നിബന്ധനകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിലെല്ലാം ഉപരി ഇടപാടുകാരോട് പറയാതെ മുത്തൂറ്റ് ശ്രേയിൽ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ച് ആ കമ്പനി പൊട്ടി പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാവർക്കും പണം മാനേജ്മെൻറ്റ് തിരികെ നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ പണം വിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് പണം പോയ നിക്ഷേപർക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പും ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല അതിനാൽ അവർ സമരം ശക്തമാക്കുവാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ് അതുപോലെ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് പോലെയുള്ള വമ്പൻ തട്ടിപ്പുകാർക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒതുക്കുവാനായി സർക്കാർ ഇന്ന് പുതിയൊരു നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട്സ് അതായത് ബാനിങ് ഓഫ് അൺറെഗുലേറ്റഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം എന്ന പേരിൽ കർശനമായി അത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട്സ് പ്രകാരം കേസെടുത്താൽ ജാമ്യമില്ല അനധികൃത നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പ്രലോഭിപ്പിച്ചാൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും പണം തിരികെ നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ തടവ് പത്ത് വർഷം വരെ നീളും ഇതേ തെറ്റ് ആവർത്തിച്ചാൽ പിഴ അൻപത് കോടി വരെ എസ് എച്ച് ഒമാർക്ക് സ്വത്ത് മരവിപ്പിക്കുവാൻ അധികാരവും ഉണ്ടാകും മലയാള മനോരമ ലീഡ് സ്റ്റോറിയായി ഒന്നാം പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്തയുടെ താഴെ തന്നെ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ പേജ് കളർ പരസ്യവും ഇന്നുണ്ട് ആ വാർത്തയും പരസ്യവും കാണുക ഇതിലൂടെ അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് എൻ സി ഡി കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാണ് ഇപ്പോൾ ആർക്കും അങ്ങനെ പറ്റിക്കുവാൻ പറ്റില്ല കർശനമായ നിയമവ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമാണിതെന്നും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ നിക്ഷേപകരിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കരുതെന്നുമാണ് വ്യങ്ക്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ ഈ നിയമം നടപ്പിൽ വരുത്തണം ഇടപാടുകാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പണം മറ്റൊരു ബ്ലേഡ് കമ്പനിയിൽ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ച് പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിൻ്റെ ഈ കോട്ടുമിട്ടിരിക്കുന്ന തീവെട്ടുകളെ ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ നിന്ന് ശതകോടികൾ പറ്റിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു പങ്കെടുത്ത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വീതം വെച്ച് അവരെ വിലക്കെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഈ കൂട്ടുകൃഷി തീവെട്ടിക്കുള്ള ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ പരസ്യങ്ങളിലും പേടു വാർത്തകളിലും ഒന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് സുരക്ഷിതമായി കിടക്കുന്ന പണം നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളിൽ കിടക്കട്ടെ മുത്തൂറ്റ് നൽകിയ പരസ്യത്തിലെ ക്യാപ്ഷൻ കാണുക സെക്യൂർ യുവർ വെൽത്ത് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് വാല്യുബിൾ എന്ന് പാവപ്പെട്ട നിക്ഷേപകരുടെ ശതകോടികൾ പറ്റിച്ച ഇവർക്ക് എന്ത് ക്രെഡിബിലിറ്റിയാണുള്ളത് നിക്ഷേപകർക്ക് എന്ത് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഇവർ നൽകുന്നത് പൊട്ടിപ്പോയ ഈ ബ്ലേഡ് കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന റേറ്റിംഗ് അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ എന്ത് പറ്റി നിക്ഷേപകരെ കാണുമ്പോൾ ഒളിച്ചു നടക്കുകയും പണം തിരികെ നൽകുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയും അതേസമയം പുതിയ എൻ സി ഡി ലഭിക്കുവാനായി സ്റ്റാഫുകളെ കൊണ്ട് പച്ചക്കള്ളം പറയിച്ച് കള്ളക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഈ ഗജഫ്രോഡുകളുടെ മുഖം മൂടി ഞങ്ങൾ വലിച്ചു കീറുകയാണ് എൻ സി ഡി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പരസ്യത്തിൽ കണ്ട നമ്പറിലേക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച മറുപടി കേൾക്കുക ഇതില് നമ്മൾക്ക് ഇത് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലൊരു സ്കീം ആണ് സാർ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ <laughs> 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 <laughs>
appreciate your patience. Please stay on the line. Sir. Hello. I am waiting on the second camo. Sir, I am going to ask you some questions. The entry section is on. Parang or sir. പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ആണ് ആനുവലി മന്ത്ലി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ രണ്ടു വർഷം രണ്ടു വർഷം നമുക്ക് ആനുവലി മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ സാർ മന്ത്ലി ഇല്ല എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതിന് മിനിമം പതിനായിരം മാക്സിമം ലോ ലിമിറ്റ് സാർ ഞങ്ങൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇല്ല സാർ പർപ്പസിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് നമ്മൾ സാർ ഇടുന്ന ഫണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് സാറിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫണ്ട് അടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഡബിൾ എ പ്ലസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സാർ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സാർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അഡ്രസ് ചെയ്തില്ല ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളിപ്പോ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ഈ എൻസിഡിയിലൂടെ എത്ര കോടിയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ഞൂറ് കോടിയോ ആ അതെ സാർ പരസ്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ആ അതെ ഇൻവെസ്റ്റ് <laughs> 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 ഇട്ടിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞേ അതെന്തോ ആയിരുന്നു സംഭവം സാർ അതായത് ഇതിന് മുമ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ശ്രേയ എന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മുത്തൂറ്റ് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് നടത്താണ്ട് ഇതൊരു കമ്പനി ആയിരുന്നു ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശ്രേയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു അത് ആ കമ്പനിയിൽ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ കേസ് വന്നതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് അതധികം വൈകാതെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത കസ്റ്റമേഴ്സിന് എല്ലാം തന്നെ ഫണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതായത് നേരത്തെ ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു സാർ അത് മുത്തൂറ്റ് ഡയറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു കമ്പനി ാണ് <laughs> <laughs> സാർ മേ ബി അത് കാണും കാരണം നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന് മുമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കമ്പനി വഴി കമ്പനി പൊട്ടിപ്പോയ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയും വർഷം മുത്തൂറ്റ് ഇത്രയും വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാ അന്നേരം ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഒരു മാർവാടി കമ്പനി ഒരു കൽക്കട്ടെ കൊണ്ട് എന്തിനാ ഇടപാടുകാര് പോലും അറിയാതെ ഇട്ടത് ഓക്കെ പക്ഷെ സാർ നമുക്കിത് നേരിട്ടെടുത്ത് നടത്തിയതല്ലായിരുന്നു സാർ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് കമ്പനി കമ്പനി വൈസ് ആയിരുന്നു നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഞാനും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും പേടിക്കുന്നത് ഇത് ഇട്ടാ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ പോകത്തില്ലെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് ഇല്ല സാർ ഇത് ഉറപ്പ് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ മുത്തൂറ്റ് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് കാരണം സാർ നമുക്ക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാലും തന്നെ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ മുത്തൂറ്റ് ബാധ്യസ്ഥനാണ് കാരണം മുത്തൂറ്റിൽ ഫണ്ട് കൊടുക്കാണ്ട് മുത്തൂറ്റിന് ആ ഒരു ഫണ്ട് ഇത് പൊട്ടിയാലും ശരി കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ള ഫണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാലും മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സാർ കാരണം അത്രയും സേഫ്റ്റിയിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം മുത്തൂറ്റ് ഈ എൻസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഓരോ ദിവസം മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പണം കിട്ടിയില്ല പണം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുത്തൂറ്റ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് വാക്ക് പാലിക്കുന്നില്ല വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഫുൾ സേഫ് ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാഫുകളോട് ഇങ്ങനെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ടാർജറ്റ് തരും 
അവസാനം ഈ പണം അവർ വേറെ തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാളിപ്പോയി പൊട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നാളെ സ്ഥലം മാറിപ്പോകും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി നമ്മൾ പിന്നെ ആരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും നിങ്ങളും ഫോൺ എടുക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റും ഫോൺ എടുക്കത്തില്ല മാനേജേഴ്സും ഫോൺ എടുക്കത്തില്ല ആ ഓക്കെ സാർ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല സാർ കാരണം നേരത്തെ ഒരു കമ്പനി വഴിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു കമ്പനി വഴിയാണല്ലോ പക്ഷെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ എന്ത് ഈ ഒരു മുത്തൂറ്റിന്റെ എന്ത് ഇഷ്യൂസ് വന്നാലും ശരി അത് ഫുള്ള് കൊടുക്കാനായിട്ട് മുത്തൂറ്റ് പാചകത്തിനാണ് സാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അവരുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂടി ഉണ്ട് സാർ കാരണം നമുക്ക് അവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഒരു ഭയം ഓക്കെ പക്ഷേ സാർ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ എ പ്ലസ് ഉണ്ട് സാർ ഇതിന്റെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഓക്കെ സാറേ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സാറേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറിന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ തരാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം സാറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സാർ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാർ ആ ഫില്ല് അതിൽ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഉണ്ടാവും സാർ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്നുള്ള അവിടെ നമുക്ക് അല്ല ഞാനിപ്പോ ഇതുപോലെ അന്ന് മുത്തൂറ്റിന്റെ എൻസിഡി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് എന്റെ പണം മേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വേറെ ഏതിലേലും വൺ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ അറിയും അങ്ങനെ അല്ല സാർ സാറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ പാൻ കാർഡ് നമ്പർ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെ ഈ സ്ട്രെയിൽ ഇട്ടത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അന്നേരം ആ വിശ്വാസം കൊണ്ട് അവർ തന്ന ഫോമിലെല്ലാം സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ചെക്കും എമൗണ്ട് കൊടുത്തു അന്നേരം അത് എഴുതിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കൊടുത്തത് അന്നേരം അതുപോലെ നമ്മൾ തന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യത്തില്ല വേറെ കമ്പനിയിലേക്ക് ഇല്ലെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും സാർ ഞാൻ ഓൾറെഡി സാറിന്റെ പറഞ്ഞത് സാർ നമുക്ക് അത്രയും സേഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാറിന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നതാണ് ഓക്കെ കാരണം ഇത് നമ്മൾ മുത്തൂരി ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് തന്നെ എൻജിരിയാണ് ഓക്കെ അതായത് അത്രയും സേഫ് സെക്യൂർഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാറിന് ഇപ്പൊ നാളെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ മാനേജ്മെന്റ് പറയാണ് ഇത് സ്റ്റാഫ് മറ്റേ ഇൻസെന്റീവിന് വേണ്ടി ചെയ്ത പണിയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പോകും ഇല്ല സാർ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സാർ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഈ മാതൃഭൂമിൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഇതിലും ന്യൂസ് ന്യൂസിൽ തന്നെ ആഡ് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ അത്രയും അതായത് മുത്തൂറ്റി പൈസ കൊടുത്ത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ആട് കൊടുക്കുന്നല്ലേ അന്നേരം അത് വരത്തില്ലേ അത് ആ സാർ ഇതിപ്പോ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു എൻജിയുടെ ആ ഒരു ഇത് ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ സാർ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ന്യൂസും കാര്യം ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ നമുക്ക് അവർക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിപ്പോ ഒത്തിരി പേര് എന്തുകൊണ്ടാ പഴയ പോലെ ആ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഇടിച്ച് ഇപ്പം വീണ്ടും വീണ്ടും പരസ്യം കൊടുത്തിട്ടാ സാറേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ന്യൂസ് ഇറങ്ങുന്നത് അത് ഓക്കെ പക്ഷെ സാർ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ആ ഒരു കമ്പനി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയാൽ പോലും തന്നെ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇഷ്യൂ വന്നുകൊണ്ട് അത് മുത്തൂറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കേസ് ഉൾപ്പെടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ എനിക്ക് ഇത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി മുത്തൂറ്റ് ഈ പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ട അത്രയും പേർക്ക് ഇസ്രായേൽ പോയി അവരുടെ പൈസ മുത്തൂറ്റിൽ കൊണ്ട കൊടുത്ത അത് വേറെ അല്ല മുത്തൂറ്റി കൊണ്ട മുത്തൂറ്റ് ത്രൂ കൊടുത്തേക്കുന്നവർക്കെല്ലാം കമ്പനി തിരിച്ചു കൊടുക്കുവോ സാർ നമ്മൾ സാറിനോട് പറഞ്ഞില്ല സാർ നമുക്ക് കേസ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് സാർ കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ കേസ് നടന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാറിനോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാർ നമുക്കത് ഒരു കമ്പനി വഴിയാണ് സാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം മുത്തൂറ്റ് പറയണ്ടേ അങ്ങനെ വേറെ എവിടെയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതല്ലേ ഉള്ളു പറഞ്ഞു അവർ അറിഞ്ഞുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നെ പരാതി പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇത് അവരോട് പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം പക്ഷെ സാർ നമുക്ക്
Thanks for your call. Please stay on the line. Thanks for your call. Please stay on the Hello. Hello. Hello, I'm going to go to the hospital. 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 ഇപ്പം കഴിക്കാൻ കയറതേ ഉള്ളു എല്ലാരും ആ രണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പറയാ ശരി ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് വിളിച്ച ആളാണ് ഐ ടി ന്യൂസ് നേ ആ അതെ അതെ സാർ നമ്മൾ ഇവിടെ ആനെ ബന്ധപ്പെട്ട ആരും ഇല്ല നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ എങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ എങ്ങനെയോ ഹെഡ് ഓഫീസ് നമ്പറിലോട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി അവർക്കെ അറിയത്തുള്ളു നമുക്ക് ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആളില്ല ശ്രീ ജോർജ് ജേക്കബ് ഇല്ല അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല സാർ കഴിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ പോയിട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല അവിടെ കൺസെൻറ് മാനേജേഴ്സ് ഓഫ് പിആർഒ ആരും ഇല്ലേ ഇല്ല സർ അവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അറിയത്തില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് സോണൽ ഓഫീസിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ നമ്പർ തന്നത് ഇല്ല സാർ നമുക്ക് അവർക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ നമ്പർ തരാം സെക്യൂരിറ്റീസിൽ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ മതി സെക്യൂരിറ്റീസോ അതെ അതെ അവർക്ക് അതിനെ നമ്മൾ അവിടെ അവിടെ അത് ഒത്തുവചയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതേ അപ്പൊ ആ നമ്പറിലോട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി അത്രയും നമ്മൾ സർ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ നമ്പർ തരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും സാറ് നേരത്തെ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ തന്നെയാണ് അവിടെ വിളിച്ചാൽ മതി സാർ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ അവർ എനിക്കുള്ള ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു നമ്പർ തരൂ അവിടെ വിളിച്ചപ്പോ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ആ പെൺകുട്ടികളെ വിളിച്ചു പോയിപ്പോ അവർക്ക് നമ്പർ അറിയില്ല അവസാനം നമ്പർ അവർക്ക് തിരുവനന്തപുരം സോണൽ ഓഫീസിന്റെ നമ്പർ അറിയാതെ അവര് പിൻകോഡ് ചോദിച്ചു പിൻകോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ജവഹർ നഗർ നിങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് തന്നു നിങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് ഇതിന്റെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ വേറൊരു നമ്പർ തന്നു ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നമ്പർ തന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ഓഫീസില് ഒരു ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് അന്നേരം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് തരാൻ പഠിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഫോർ 599 അവിടെ സെക്യൂരിറ്റീസിലെ നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ മതി അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അവർക്ക് 6605599 അതെ 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 ഇവിടെ ആരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇത് റിസപ്ഷനാണ് അവിടെ ചോദിച്ചാൽ മതി സാർ സെക്യൂരിറ്റീസിലെ നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ മതി അവർ തരും സെക്യൂരിറ്റീസ് മുത്തൂർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആ അതിന് കൺസെൻറ് ആരെ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഹലോ മുത്തൂറ്റ് ആ മുത്തൂറ്റ് മുത്തൂറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് കൺസെൻറ് ആരാ ഉള്ളത് ഇവിടെ അടുത്ത വേറെ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നമ്പർ വരട്ടെ അവിടുത്തെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് മുത്തൂറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഈ ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെ നമ്പർ അല്ലേ ഇത് ആ ഹെഡ് ഓഫീസ് അവിടെ അവരിരിക്കുന്ന കടവന്തരേ ഇല്ല ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇത് എവിടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ കച്ചേരി ഈ നമ്മുടെ സരിതാ തിരുന്നിന്റെ അടുത്ത സരിതാന്റെ അടുത്ത അവിടെ പബ്ലിക് റിലേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഡിവിഷൻ ഹെഡ് ഉണ്ടോ അവിടെ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയോ കമ്പനി സെക്രട്ടറി അല്ല പബ്ലിക് റിലേഷൻ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അവിടെ എന്തുവാണ് Come to Muthut Securities. Please dial the required extension number or wait for the operator. Thank you. Transferring your call to the operator. Hello? Hello? Yes, sorry. Are you a public relations manager? What are you doing? 
ട്രിവാൻഡ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പത്തൊൻപതോളം പേര് നിങ്ങളുടെ അവിടെ നിക്ഷേപം നടത്തിയ ആൾക്കാർ പറ്റിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യൂ ഹലോ ഹലോ സാറൊരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മീറ്റിംഗിലാണ് ആരാ സാറൊരു മീറ്റിംഗിലാണ് ഏ സാറേ ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് നെക്സ്റ്റ് കൺസേൺ ആൾക്ക് കൊടുക്കൂ Welcome to Muthut Securities. Please dial the required extension number or wait for the operator. Thank you. Transferring your call to the operator. Now, you can tell me what you have to do with your faith. You can tell me what you have to do. ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാഫ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അംഗീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ചോദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക ഇതിനൊരു വ്യക്തത വരുത്താതെ ആരും മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിൻ്റെ എൻ സി ഡിയിൽ നിക്ഷേപിക്കരുത് ഓർക്കുക ചുവപ്പ് അപകടമാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങളോട് സത്യസന്ധമായി പ്രതികരിച്ച മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിലെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ജോലി അവർ കളഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് വരാവുന്നതാണ് അതേ ശമ്പളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജോലി നൽകുകയോ മറ്റൊരു ജോലി തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ ടു ഐ ന്യൂസ് അനൈ ഫോർ ട്രൂത്ത് ഐ ടു ഐ ന്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടനും അമർത്തുക